পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনের নাম সুন্দরবন এটি বাংলাদেশের বনভূমির মধ্যে অন্যতম একটি সুন্দরবনের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য জীবজন্তু ও গাছপালা বাংলাদেশের মধ্যে সুন্দরবনই বন্যপ্রাণীর বৃহত্তম আবাসস্থল এখানে তিনশো পঁচাত্তর প্রজাতির অধিক বন্যপ্রাণী রয়েছে যার মধ্যে ৩৫ প্রজাতির সরিষ্রীপ তিনশো পনেরো প্রজাতির পাখি বিয়াল্লিশ প্রজাতির স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী অন্তর্ভুক্ত দুশো একানব্বই প্রজাতির মধ্যে দুশো দশ প্রজাতি সাদা মাছ চব্বিশ প্রজাতির চিংড়ি চোদ্দ প্রজাতির কাঁকড়া এবং তিয়াত্তর প্রজাতির মালাস্কা ও আট প্রজাতির উভয়জোর প্রাণী বাস করে সুন্দরবনে অবাধে ছুটে চলে হরিণের দল বানরেরা নিজের মতো খুনছুটি আর অভিমান নিয়ে বসবাস করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরো বনে কেমন যেন দখলদারের মতো রাজত্ব করে যারা উদ্ভিদ এবং প্রাণী নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের জন্য সুন্দরবন যেন স্বর্গরাজ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু এর গায়ে লালচে বর্ণের উপর কালো ডোরা কাটা দাগ থাকে এছাড়া এই বাগের রয়েছে রাজকীয় চলন ও ক্ষিপ্রগতি সুন্দরবনের প্রায় সব জায়গাতে এর পদচারণা লক্ষ্য করা যায় কখনো সে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকে আবার নদীর খালের পারে হেতাল বা গোলপাতা গাছের নিচে আয়েশি ভঙ্গিমায় বিশ্রাম নেয় আবার ঘাসের উপর শুয়ে থাকে কখনো বা সে সাঁতার কেটে খাল বা নদী পারাপার হয় বা সমুদ্র সৈকতের পার দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে চলে বেঙ্গল টাইগারের এই অবাধ বিচরণের কারণে অবৈধ শিকারীরা বনের সম্পদ নষ্ট করতে ভয় পায় তাই বাঘকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক রক্ষক বলা হয় উনিশশো সালে দেশে এগারোটি জেলায় বাঘ ছিল এখন শুধু আছে সুন্দরবনে দুই সালে বন বিভাগ এবং ইউএনডিপির জরিপে বাঘের সংখ্যা ছিল চারশো চল্লিশটি দুই সালের আদমশুমারিতে একশো ছয়টি এবং দুই সালে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বেড়ে একশো চোদ্দটি হয়েছে সুন্দরবনের কথা মনে হলেই সুন্দরবনের হরিণের কথা মনে পড়ে যায় অপূর্ব সুন্দর টানা টানা চোখ মায়াবী চাহনি গুণে গুণান্বিত সুন্দরবনের হরিণ মানুষের মনকে এক পলকে কেড়ে নেয় হরিণেরা নিশাচর বা দিবাচর ঘাস লতাপাতা ও ফুল এদের প্রধান খাদ্য এরা ছোট ছোট দলে বাস করে সাত আট মাস পর গর্ভধারণের পর এক একটি হরিণ দুটি বাচ্চা প্রসব করে দেশে হরিণের সংখ্যা প্রায় এক লাখ প্রতি বছর দশ থেকে বারো হাজার হরিণ শিকার করা হয় বানর সুন্দরবনের এক আজব প্রাণী বুদ্ধিতে একমাত্র মানুষের সঙ্গে এদের তুলনা চলে এরা গাছে গাছেই বিচরণ করে গাছের মগ ডালে ঝুলে থাকা বানর দেখতে ভারী মজা কখনো এ গাছে কখনো ও গাছে কখনো বা হরিণের পিঠে আবার কখনো ব্যঙ্গ ভরে অঙ্গভঙ্গিতে রত দলবদ্ধ জীব হিসাবে এদের বেশ খেতে আছে এরা খুব সচেতন সুন্দরবনে সাধারণত লোনা পানিতে কুমির দেখা যায় এ কুমির প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় সুন্দরবনের যেসব স্থানে প্রতিনিয়ত কুমির দেখা যায় সে স্থানগুলো হল নন্দবালা খাল পশুর নদীর চর শেলাগাং ঝোংরা খাল সাপলা খাল ভদ্রগং মোরাভোলা নদী পাথরিয়া গাং আড়াইবেকি খাল প্রবৃত্তি সুন্দরবনে কুমির দেখার উপযুক্ত সময় হল শীত মৌসুম এ সময় রোদ পোহানোর জন্য কুমির নদীর চর বা খালের পারে উঠে মাটিতে শুয়ে থাকে নুনা পানির কুমির এখন শুধু সুন্দরবনেই দেখা যায় বর্তমানে সুন্দরবনে একশো পঞ্চাশ থেকে দুইশোটি কুমির রয়েছে সুন্দরবনে মধু খোঁজা আর বাঘ খোঁজা সমান কথা কারণ দুটুই গহীন জঙ্গলে থাকে জঙ্গলের গহীনে মৌচাকে মধু জমায় মৌমাছি আর মৌমাছির কষ্টের দোন মধু বনে জঙ্গলে ঘুরে বের করে একদল মানুষ যাদের আমরা মৌয়াল নামে চিনি দেশের উৎপাদিত মোট মধুর বিশ শতাংশ সুন্দরবনে পাওয়া যায় সুন্দরবনের সবচেয়ে ভালো মানের মধু খুলসি ফুলের পদ্মমধু মানের দিক থেকে এরপরেই গরান ও গর্জন ফুলের বালিহার মধু মৌসুমের একেবারে শেষে আসা কেওড়া ও গেওয়া ফুলের মধু অপেক্ষাকৃত কম সুস্বাদু
সুন্দরবনের প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায় সুন্দরবনে প্রায় দুশো সত্তর প্রজাতির আবাসিক এবং পঞ্চাশ প্রজাতির বিচরণশীল পাখির দেখা মেলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাখি ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে অতিথি পাখি দেখা যায় জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক সংস্থা এফও এর হিসেবে দেশে বনভূমি পনেরো হাজার দুইশো বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে সুন্দরবন ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার তবে এই সুন্দরবন দুই হাজার বছর আগে পঁচিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ছিল তবে হতাশার কথা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ফারাক্কাবাধের কারণে উজান থেকে নেমে আসা মিঠা পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও মানুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে রয়েছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হরিণ সহ বন্য প্রাণীর প্রজনন এছাড়া রামপালের মতো বিতর্কিত প্রকল্প সুন্দরবনের কতটুকু ক্ষতি সাধন করবে বলে আপনার মনে হয় তা নিচে কমেন্ট বক্সে জানান এরকম ভিডিও নিয়মিত দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন